ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ವಾರ ನೀವು ಪರಮಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ಅಣುಗಳು ಇವು ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರ ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಕಲಿತೀರ ಏನನ್ ಏನನ್ನು ಕಲಿತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪರಮಾಣು ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅಣುಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆಯೇ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪರಮಾಣುವಿನ ಮೂರು ಆ ಮಾದರಿಗಳು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಉಪ ಪರಮಾಣು ಕಣಗಳು ಯಾವುವು ಪರಮಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ಅಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರಣಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಏನು ನೀವು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಸಹ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪೆನ್ನುಗಳು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಕುರ್ಚಿಗಳು ಟೇಬಲ್ಗಳು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಚೀಲಗಳು ಬಟ್ಟೆ ಚಕ್ರಗಳು ಬೈಸ್ಕಲ್ಗಳು ಕಾರುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ನೀರು ಚಹಾ ಹಾಲು ಕಾಫಿ ಸಿರಪ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನೀವು ಗಾಳಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೀರಾ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇ ಪಿ ಐನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಉಸಿರಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಗಾಳಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನೀವು ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನಿಲ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಮರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೀರ ಇವುಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದರೆ ಕುರ್ಚಿಗಳು ಟೇಬಲ್ಗಳು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಚೀಲಗಳು ಬಟ್ಟೆ ನೀರು ಚಹಾ ಹಾಲು ಕಾಫಿ ಸಿರಪ್ ಗಾಳಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಮರ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಳೆದ ವಾರ ನೀವು ಕಲಿತಿದ್ದೀರ ಹಾಗಾದರೆ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪರಮಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ಅಣುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರಮಾಣು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಣುಗಳು ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಸಮಸ್ಥಾನಿಗಳು ಐಸೋಬಾರ್ ಐಸೋಟೋನ್ ಅಯಾನುಗಳು ಅಯಾನಿಕ್ ಬಂಧ ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿ ಬಂಧ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನೀವು ಈ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೇಲಿನ ಕೆಲವು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯ ಮೂರು ಬಂದರೆ ನೀವು ಈ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನೀಡಲಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀವು ನಿರ್ವಹ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕು ಕತ್ತರಿ ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಂಜು ಸಣ್ಣ ಕೋಲು ದಾರ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲು ಮಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ಇಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಂದು ಪರಮಾಣು ಎಂದರೇನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪರಮಾಣು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ವೃತ್ತಿಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಕೇಲ್ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಚದರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಚದರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲವಾಗಿ ನೀವು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದ ಕಾಗದದಿಂದಲೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಚದರ ಕಾಗದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಡಚಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾಮ ಭಾಗ ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಾಲ್ಕು ತುಣುಕುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಇದು ಮೊದಲು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎಂದು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಂದರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಆ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು
ಮೂರದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪುನರ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ ನೀವು ಕತ್ತರಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನು ಚಾರ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಇಂದ ಹದಿಮೂರುವರೆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೋತ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎರಡು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕಾಗದದ ಗಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಮೂರು ನೀವು ಆರು ಅಥವಾ ಎಂಟು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಕತ್ತರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಪರಮಾಣು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಇಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 